శుభోదయం వెల్కమ్ టు కృషి హై స్కూల్ ఎనిమిదో తరగతి రెండో పాఠమైన సముద్ర ప్రయాణంలో ఉన్నాం కదా సముద్ర ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నామా ఇప్పటికి మూడు రోజులైపోయింది ఇక నాలుగో భాగాన్ని చూద్దాం అక్కడ చదవాలంటే బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది డబ్బు లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది అలాగే డబ్బు ఇంత తక్కువ ఉందని తెలిస్తే కనుక పడవలో నుంచి నెట్టేస్తారు కిందకు దింపేసి మళ్ళీ తిరిగి రిటర్న్ ప్రయాణం కట్టిస్తారు అని చెప్పేసి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కదా తెలిసిన అతను ఇక నెక్స్ట్ ఏమైందో చూద్దాం మధ్యలో ఒక ఆల్ట్ ఇచ్చారు ఆల్ట్లో దిగి అక్కడ అక్కడ ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ చూసి మళ్ళీ తిరిగి పడవ ఎక్కడం జరిగిందనమాట ఓకే మా కొన్ని చోట మధ్యలోకి వచ్చినాక డేంజర్ వచ్చిందంటే వెనక్కి తిరిగినాయి మళ్ళీ కొన్ని రోజులకి మళ్ళీ మళ్ళీ రిటర్న్ బయలుదేరినాయి ఇలా జీబ్రాల్టర్ రేవ్కి చేరుకున్న పడవ ఎవరు పడవలు ఎవరు ఉన్నారు మన రచయిత అయినటువంటి ముద్దు రామకృష్ణయ్య గారు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ప్రవేశించేటప్పుడు సముద్రం చాలా కామ్గా ఉండను కామ్గా అంటే ప్రశాంతంగా ప్రశాంతంగా అంటే ఎటువంటి అలజడులు లేకుండా అంటే ఆటుపోట్లు లేవన్నమాట అలలో ఇలా మూమెంట్ అనేది లేదనమాట ఎక్కడ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో యుద్ధ నౌకలు యుద్ధ విమానాలు జీబ్రాల్టర్ సందిని కాపాడుచుండెను ఆ రెండింటి మధ్య ఆ రెండు సముద్రాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక రెండు సముద్రాలను కలిపేటటువంటి ప్రదేశం ఉంటుంది కదా మధ్యధర సముద్రమును ఇది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం కలిపేది జీబ్రాల్టర్ సంధి అని చెప్పేసి అంటాము సోషల్లో మీకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మేము బే ఆఫ్ బిస్కే చేరుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళారట బే ఆఫ్ బిస్కే సముద్రం చాలా ఘోరంగా వైల్డ్గా ఉందని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంది సముద్రం బాగా అప్ అండ్ డౌన్స్ అలలు బాగా విపరీతంగా మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయట వాతావరణం చల్లగా మబ్బుతో నిండి ఉండను కొంచెం వర్షం పడేటట్లుగా కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట అప్పుడే ఇంగ్లాండ్ దగ్గరకు వస్తున్నదని అందరూ దిగే సన్నాహాలు మొదలుపెట్టినారు ఇక అక్కడికి వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంగ్లాండ్కి చేరుతున్నట్టే లెక్క అనమాట ఇక వాళ్ళ ప్యాకేజ్ అంతా కూడా చూడండి ఈ రైల్వే స్టే రైల్వే ఎక్కాము మనకు దిగాల్సిన స్టేషన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మన సామాన్ల పైన కింద అన్నీ ఉన్నాయండి తీసుకుని జాగ్రత్త సర్దుకుని అన్నీ ఒక చోట పెట్టుకుంటాం కదా అట్లా అనమాట వీళ్ళు కూడా ఇంగ్లాండ్ దగ్గరికి వచ్చేసిందని వాళ్ళ సామాన్లన్నీ దగ్గరికి ప్యాక్ చేసుకుంటూ ఉన్నారట జర్మన్ బాంబుల నుండి బ్రతికి చివరికి ఇల్లు చేరుకుంటేమని బ్రిటిష్ వారు సంతోషపడుచున్నారు అమ్మయ్య యుద్ధం వల్ల ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ రాలేదు హ్యాపీగా మన ఇంటికి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు యుద్ధ ప్రభావం మనం ఏమీ లేదు ఎటువంటి బాంబులు కూడా మన మీద పడలేదు అని చెప్పేసి అని చాలా సంతోషంగా ఉన్నారట బ్రిటిష్ వాళ్ళు యుద్ధం చేసేది ఎవరు జర్మన్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో మా పడవ చేరగానే సముద్రం కామ్ అయ్యింది ఇంగ్లీష్ ఛానల్ అంటే ఆ ప్రదేశంలో బ్రిటన్లో చేరగానే మొత్తం కూడా వీళ్ళ పడవ అంతా కూడా చాలా ప్రశాంతంగా సముద్రం చేర అంతా కూడా ఎలా ఉందట చాలా ప్రశాంతంగా ఎటువంటి ఆటుపోట్లు లేకుండా కామ్గా ఉందట గ్రేట్ బ్రిటన్ పడమటి తీరం పొడుగున ఉత్తరం వైపు మా పడవ పోవచుండెను బ్రిటన్కి ఉత్తరం వైపు పడమటి తీరం సారీ గ్రేట్ బ్రిటన్కి పడమటి వైపు పడమరి అంటే ఏంటి వెస్ట్ వెస్ట్ సైడ్ వెళ్తూ ఉందట గ్రేట్ బ్రిటన్ భూమి కనపడుచుండెను ఇక దగ్గరకు వచ్చిన ల్యాండ్ లైనింగ్ దగ్గరకు రాగానే నేల అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అలా గ్రేట్ బ్రిటన్ భూమి వీళ్ళకి కనిపిస్తుందట దేవుడు నన్ను తుదకు గ్రేట్ బ్రిటన్ చేర్చినందుకు సంతోషించి కృతజ్ఞత వందనం చేసేతని ఈయన కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఎక్కడా కూడా సముద్రంలో ఎటువంటి అలజడి లేకుండా యుద్ధం యొక్క ప్రభావం లేకుండా ప్రశాంతంగా ఆ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చినందుకు దేవుడికి కృతజ్ఞత థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం కృతజ్ఞత అండి అంటే మా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాడు అనమాట కానీ పాల్సెట్టి గారు ఇతర విద్య భారతీయ విద్యార్థులు బ్రిటిష్ కష్టం వాళ్ళు పడవ దిగే ముందు డబ్బు గురించి అడుగుతారని సరిపోయేంత సరిపోయేటంత డబ్బు లేకపోతే పడగ దిగనివ్వరని మాటి మాటికి గట్టిగా చెప్పుచుండిరి ఈ మన పాల్సెట్టి గారు ఉన్నారు కదా ఆయనతో పాటు అలాగే లోపల ఉన్నటువంటి ఇంక మిగిలిన స్టూడెంట్స్ కూడా కంపల్సరీగా నీ దగ్గర డబ్బు ఎంత ఉంది ఇంత సరిపడా డబ్బు లేకపోతే వెనక్కి పంపించేస్తారు కంపల్సరీ ఆ డీటెయిల్స్ ఉంటేనే మనల్ని కిందకు దిగనిస్తారు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నారనమాట కాబట్టి నన్ను గ్రేట్ బ్రిటన్లో దిగనిస్తారో లేదో అని లోపల చింతించుకుంటూ మాట మాటికి దేవుణ్ణి శరణు చొచ్చి తిని దేవుడా నీదే భారం నా దగ్గర అంత సరిపడా డబ్బు లేదు నన్ను దింపేస్తారేమో నేను చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నాను నన్ను నువ్వే కాపాడాలి నా చదువుని ముందుకి నడిపించాలి ఇలా మనకి టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు నిమిషానికి ఒకసారి దేవుణ్ణి కనుక మనం ఎలా అయితే తలుచుకుంటామో ఆ రకంగా ఆయన తలుచుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట అప్పుడు నేను నాతో పాటు గ్రేట్ బ్రిటన్కి ప్రయాణిస్తున్న కరీంనగర్ జిల్లా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గారి అబ్బాయి సురేష్ బాబుని కలిసి తిని 
ఇది ఇంతపాటు కరీంనగర్ డిస్టిక్కి చెందినటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ కొడుకు సురేష్ బాబు అనమాట ఆయన దగ్గర నేను కలిశాడు క్లుప్తంగా నా పరిస్థితిని వివరించి తిని అయ్యా నేను ఇలా చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నాను నా దగ్గర ఏమో సరిపడా డబ్బులు లేవు ఒకవేళ నా దగ్గర సరిపడా డబ్బులు లేకపోతే ఈ పడవలో నుంచి నన్ను దింపేస్తారేమో నాకు చాలా భయంగా ఉంది అని చెప్పేసి తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కదండి ఎలా ఏదో ఒక రకంగా హెల్పింగ్ ఉంటుందేమో అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఒకే ప్రాంతానికి మించుమించు దగ్గర వాళ్ళు కాబట్టి ఇలా చెప్పుకున్నాడు అనమాట నా దగ్గర డబ్బు లేదన్న రాసి ఎవరికి చెప్పనని అతని నుండి వాగ్దానం తీసుకుంటుంది ప్రామిస్ చేయవా ప్లీజ్ ఎవరికి కూడా నా దగ్గర డబ్బు లేదన్న విషయం చెప్పకు ఎవరితోనూ అని చెప్పేసి అని అతని దగ్గర నుంచి ప్రామిస్ తీసుకోవటం అనేది జరిగిందట ఆ పిల్లవాడు చాలా మంచివాడు ఆ సురేష్ బాబు అనే పిల్లవాడు చాలా మంచివాడు అతని దగ్గర నూట యాభై పౌండ్ల డ్రాఫ్ట్ ఉండే మొత్తం వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పౌండ్లు అక్కడ ఉన్న దాని ప్రకారం దాని ఈయన ఇరవై రెండు పౌండ్లతో వెళ్తున్నాడు కదా డ్రాఫ్ట్ ఒకటి ఉందనమాట అతను గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ హోల్డర్ కాబట్టి అతన్ని డబ్బు ప్రశ్న అడగరు గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళతో డబ్బుతో ప్రాబ్లం లేదనమాట ఎందుకంటే ఆ ఖర్చు అంతా గవర్నమెంటే గవర్నమెంటే పడుతుంది కదా ఆ ఖర్చు అంతా ఆ ఖర్చు మొత్తం గవర్నమెంట్ పడేటప్పటికీ దానికి సంబంధించింది అంతా కూడా గవర్నమెంట్ వీళ్ళతో డబ్బు ఇక నీకు ఎంత ఉందని కాదు స్పాన్సర్ ఎంత గవర్నమెంటే చేస్తుంది కాబట్టి డబ్బులతో సమస్య ఉండదు అనమాట వీళ్ళకి నువ్వు గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ హోల్డరు కనుక నీ నూట యాభై పౌండ్ల డ్రాఫ్ట్లో నావి నూరు పౌండ్లు ఉన్నవని నేను నీకు బంధువును కాబట్టి ఇద్దరు డబ్బు ఒకే డ్రాఫ్ట్లో ఉన్నవని చెప్పు అని చెప్పేసి అని రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు నువ్వు ఎలాగో గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్స్తో వెళ్తున్నావు గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు అమౌంట్ పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఇక నీ దగ్గర ఉన్న నూట యాభై పౌండ్లు వంద పౌండ్లు నాయని చెప్పు మన ఇద్దరం దగ్గర క్లోజ్ రిలేటివ్స్ అందుకే ఇద్దరిని కలిపి ఒకే డ్రాఫ్ట్లో పంపించారు అమౌంట్ అని చెప్పేసి అని కొంచెం నాకు ఈ హెల్ప్ చెయ్యి అని చెప్పేసి ఎవరిని అడుగుతున్నాడు కరీంనగర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కొడుకు అయినటువంటి సురేష్ బాబుని ఈయన రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట భయపడుకు నేను నీ డబ్బు తీసుకోను నువ్వేం భయపడు మాకు నాకేం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అమౌంట్ నేను తీసుకుని పారిపోను జస్ట్ ఒక మాట సహాయం మాత్రమే నాకు నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పేసి అని చెప్పాడు అనమాట నిన్ను డబ్బు అడగను నన్ను పడవ దిగేటట్టు చూడు అని అంటిని నిన్నేం నేను డబ్బు అడగను నన్ను ఎట్టగొట్ట పడవ కిందకి దింపితే చాలు ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి అంతా కూడా నేను చూసుకోగలుగుతాను అని చెప్పేసి అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ మాటకు సురేష్ బాబు ఒప్పుకున్నాడు సర్లే వాళ్ళంతగా ఇబ్బంది పడి నిన్నేమన్నా అడిగారనుకో డెఫినెట్గా నా దగ్గర ఉన్న నూట యాభై పౌండ్లో వంద పౌండ్లు నీవే అని చెప్తాలే నువ్వు కంగారు పడమాకు అని చెప్పేసి అని ఏదో మనిషికి మాట మాట సహాయం అంటారు చూడండి అట్లా అనమాట గ్రేట్ బ్రిటన్ సాయంత్రం చేరినాము ఇక చూపురు పిలుచుకున్నాడు ఇక మాట చెప్పానండి సాయంత్రానికి మొత్తం మీద బ్రిటన్ నేల మీదకి చేరాడు గ్రేట్ బ్రిటన్ పశ్చిమ తీరవు స్కాట్లాండ్ యొక్క గ్లాస్కో రేవు పట్టణం దగ్గర పడవ ఆగింది స్కాట్లాండ్ దగ్గర గ్లాస్కో రేవు మన ఓడరే ఉంటుంది కదా సమ్ ఈ పడవ లాగేటటువంటి ప్లేసు అక్కడికి వచ్చి ఆగిందట అక్కడ పోలీసు వారు మా పడవ రేవుకు చేరకముందే పడవలోకి వచ్చినారు అంటే ఇంకా సాంతో కంటికి క్లోజ్ అవ్వలేదు అప్పటికే వీళ్ళు వచ్చి చేరుకున్నారనమాట దాంట్లోకి వచ్చి పడ పాసింజర్లు పాస్పోర్ట్లను ఇతర కాగితాలను చెక్ చేయడం మొదలుపెట్టినారు ఇక వచ్చేసి లోపలికి దిగేటప్పటి కంటే కూడా లోపలికి వచ్చేసి మొత్తం చెకింగ్ అనమాట బిఫోర్ చెకింగ్ అనమాట ప్రీ చెకింగ్కి వచ్చేసి వీళ్ళ పాస్పోర్ట్ వీళ్ళు రావడానికి రీజన్ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం కూడా చెక్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట కొందరు దిగటానికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు కొంతమంది పడవ దగ్గర నువ్వు ఆగిపో నువ్వు వెళ్ళమాకు నువ్వు దిగమాకు అని చెప్పి కొంతమందికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు నాకు గుండె జల్లు మంది అమ్మో వీళ్ళేంటి టాపేస్తున్నారు చదువుకో కొంతమంది నాపేస్తున్నారు వెనక్కి పంపించేస్తున్నారు ఏంటి నా పరిస్థితి అని చెప్పేసి అని భయపడ్డాడు అనమాట నా గతి ఏమి అవుతుందో అని పాల్సెట్టి గారు మహా సంతోషంతో తనకు పర్మిషన్ దొరుకుతుందని వెళ్ళినారు పాల్సెట్టి గారు ఇంకేముంది నాకు అసలు ఈజీగా దొరికిపోద్ది నాకే ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పి చాలా సంతోషం కానీ వారికి కూడా ఎందుకో పర్మిషన్ దొరకలేదు కానీ ఆయనకు కూడా ఎందుకు అక్కడ అయినప్పటికీ కూడా పర్మిషన్ దొరకలేదట నాకు చెమటలు పట్టినవి కానీ పైకి మాత్రం ధైర్యంగా ఉన్నా ఈయనకి బాగా ఇక అసలు అన్న పర్ఫెక్ట్ ఉన్నవాళ్ళే పర్మిషన్ లేక దిగటానికి వీలు కాక అక్కడ ఆగిపోయారు కదా కానీ ఈయనకి మాత్రం చాలా భయం వేసింది అనమాట నేను షేర్వాణి పైజ్మాలో ఉన్న నా వంతు వచ్చింది షేర్వాణి పైజ్మా వేసుకుని ఉన్నాడు ఈయన టైం వచ్చిందట ఈయన్ని చెక్ చేస్తున్నారు నా పాస్పోర్ట్ చూసిన పోలీస్ అధికారి మీరు స్టడీస్ కోసం వచ్చినారా అని అడిగినారు పాస్పోర్ట్ చూసి అంత చూసాం హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం మీరు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారా అని చెప్పేసి అని అక్కడ
పర్మిషన్ ఇచ్చేశారనమాట ఓడ దిగటానికి అనమాట చూడండి ఎంత అదృష్టం నేను బయటకు వచ్చినాను అమ్మాయి అని గాలి పిలుచుకుని అసలు ఇతని దగ్గర డబ్బు లేదు సరిపడా డబ్బు లేదు అయినప్పటికీ కూడా పర్మిషన్ దొరికింది బయట గ్రేట్ బ్రిటన్ దృశ్యం చూస్తూ నిలబడిపోయాను ఆ బయట వచ్చేసి కాసేపు అలా ఆ నేలనంతా చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని అంతా కూడా కళ్ళతో ఇలా ఆపగించి చూస్తూ ఉండిపోయాడట పట్టరాని సంతోషం వచ్చింది చాలా హ్యాపీనెస్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఆగిపోతాడేమో వెనక్కి పంపించేస్తారేమో అని భయపడుతూ వాళ్ళని వీళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు కదా చివరికి ఎటువంటి అబ్జెక్షను లేకుండానే పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పటికి చాలా హ్యాపీనెస్ వచ్చేసింది దేవుడు సాధ్యం కాదనుకున్న దాన్ని సాధ్యం చేసినాడు దేవుడే నాకు అసలు ఇంపాసిబుల్ అనుకున్న దాన్ని పాజిబిలిటీ చేశాడు నాకు అని చెప్పేసి అని అనుకున్నాడు అనమాట నేనెక్కడ గ్రేట్ బ్రిటన్కి పైసా లేకుండా రావటం ఎక్కడ అసలు నేను ఎక్కడ నా దగ్గర అమౌంట్ లేకుండా సరిపడిన అమౌంట్ లేకుండా నేను ఈ బ్రిటన్లోకి అడుగు పెట్టడం ఇది మామూలు విషయమా దేవుడు చేసిన సహాయమే ఈశ్వరుడు నన్ను రక్షించినాడు ఆ ఈశ్వరుడే నన్ను కాపాడినాడు అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నాడు బ్రిటన్ సుందర దృశ్యాలను చూసి సమీపంలో ఉన్న పడవలను చూసి దేవునికి కృతజ్ఞత వందనాలు చేసి తిని మొత్తం కూడా చుట్టూ చూసి దేవుడికి నమస్కారం చేశాడు అనమాట పాల్సెట్ గారికి దిగటానికి పర్మిషన్ దొరికింది చివరికి తర్వాత ఆయనకు కూడా ఏదో ఒక చిన్న రీజన్ చేత ఆపినట్టున్నారు మళ్ళీ ఆయనకి పర్మిషన్ ఇచ్చారు అనమాట సురేష్ బాబుకి కూడా పర్మిషన్ దొరికింది ఆయనకి ఏంటి అమౌంట్ ఉంది పైగా గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ సురేష్ బాబు గారు కూడా వచ్చింది సురేష్ బాబు సహాయం లేకుండానే అతనితో డబ్బు అదో అవసరం లేకుండా నాకు పర్మిషన్ దొరికినందుకు అతను ఆశ్చర్యపడినాడు ఆమె ఇంత కంగారు పడిపోయాడు నా దగ్గర డబ్బుల కోసం రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు అయినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి ఇది లేకుండా నీకు పర్మిషన్ వచ్చిందే అని చెప్పేసి అని సన్ అయిపోయాడు అనమాట మన సురేష్ బాబు గారు కూడా మేము పడవ నుండి దిగే వరకు సూర్యాస్త సమయం అయ్యింది సూర్యుడు అస్తమించేసాం ఈవినింగ్ అయిందన్న అనమాట నవంబర్ నెల చాలా చలి సామాను దింపడానికి కూలీ వారు లేరు బాగా వింటర్ సీజన్ వల్ల వింటర్ సీజన్లో ఏరియాలు ఎలా ఉంటుందో తెలిసిందే కదా మైనస్ డిగ్రీస్లో ఉంటుంది కదా చలి ఈ కూలీ వాళ్ళు కూడా ఎవరు కూడా లేరట నా సందుగా చాలా పెద్దది ఈయన సామాన్లన్నీ కూడా పట్టి మోట అనమాట చాలా పెద్దగా ఉంది అందరూ తమ తమ సామాన్లను వెతుకుతూ ఉండేది ఎక్కడున్నాయి ఆ సామాన్లు అని చెప్పేసి అనే స్టేషన్కి వచ్చినాక ఎలా అయితే మనం చెక్ చేసుకుంటాం సేమ్ అట్లా కొందరు భారతీయ స్నేహితులు నాకు సహాయం చేశారు ఈ సామాన్లు దింపేటప్పుడు వాటి కింద పెట్టేటప్పుడు వీళ్ళు కొంతమంది హెల్ప్ చేశారనమాట ఇండియన్స్ నా సామాను పడవ దిగింది ఈశ్వరుని కటాక్షం వలన వంట ఆయన కొడుకునైన బేద టీచర్ను సరిపడా డబ్బు వెంట లేకుండా ఇరవై రెండు పౌండ్లతో శేర్వాణి ఫైజ్మా తొడుకుని గ్రేట్ బ్రిటన్లోని స్కాట్లాండ్ భూమి పైన అడుగుబట్టేతని మా నాన్నగారు ఒక వంట మనిషి అయినప్పటికీ కూడా ఒక పీత టీచర్ నేను అప్పటికే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం వచ్చాను ఇరవై రెండు పౌండ్లతోనే వచ్చాను అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉన్ని దుస్తులు కాకుండా శేర్వాణి ఫైజ్మాతోనే ఈ బ్రిటన్లోని స్కాట్లాండ్లోని భూమి పైన అడుగు పెట్టి తిని ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దేవుడు దయ వల్ల హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం నేను ఈ నేల పైన అడుగు పెట్టాను అని చెప్పేసి అని ముద్దు రామకృష్ణయ్య గారు తన పడవ ప్రయాణం గురించి మనకి ఇలా వివరించడం నిజంగా దేవుడే కదా రక్షించింది వెనక్కి వెళ్ళిపోమంటే పాపం ఈరోజు మనం ఈ లెసన్ చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి మనకు ఉండేది కాదు కదా అవునా అంటారా లేదు ఎప్పుడైనా సరే కష్టపడే వాళ్ళకి దేవుడు ఏదో ఒక రకంగా సహాయం చేస్తాడు ఒక మంచి మన పర్సన్ చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పచ్చు అనమాట దీని ద్వారా మనం చెప్పచ్చు రచయితకు సురేష్ బాబు సహాయం లేకుండా నా పర్మిషన్ దొరకడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది అదే దేవుడు యొక్క ప ఆజ్ఞ ప్లస్ చదువుకోవడానికని వచ్చేసి ఇన్నోసెంట్గా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాడు కదా అదొక రీజన్ చేత చదువుకునే పిల్లలకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది కదా అందుకని వాళ్ళు కూడా ఏం అడుగులేదు ఏ ఏ సందర్భాల్లో మీరు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటారో తెలపండి ఇది మీకు ఇచ్చేటటువంటి ప్రశ్న అనమాట నేను ఎటువంటి సందర్భాల్లో మీరు దేవుడికి కృతజ్ఞత అంటే థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటారో ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ రాయండి ఎక్కువేం అవసరం లేదు నాలుగు పాయింట్లు మాత్రం రాసి పంపించండి ఇదే మీకు ఇచ్చేటటువంటి హోంవర్క్ ధన్యవాదాలు